Sacred Heart Retreat A retreat for differently abled people Thiruhradaya Dhyana Bhinna Sheshikar Kayula Thiruhradaya Dhyana Sneha Ishaye Angede Alaya Maya Nyangalde Sharirate Manasineye Angede Thiruhradaya Thil Samarpikinna Maddetilum Maikamadinilum Laichadagalilum Kaliyanavirum അശ്ലീല സിനിമകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ പാപത്തിന് അടിമകളായവരും അന്ധവിശ്വാസം ദൈവനിഷേധം കൊലപാതകം ഭ്രൂണഹത്യ എന്നിവയാൽ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പിശാജിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആയ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങ് കാണുന്നുവല്ലോ എത്ര പരിതാപകരമാണ് അവരുടെ ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പാപക്കുഴിയിലാണല്ലോ അവർ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും നൽകണമേ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരിച്ചോറയാൽ അവരെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അവരെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹ സ്പർശം കൊണ്ട് തലോടണമേ ഈശോയെ പാപികളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ആത്മാവിനാൽ നിറയാൻ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് വചന സന്ദേശം നൽകുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പെൻഡാടത്ത് അച്ഛനെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറും ഇനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമാകട്ടെ വചന സന്ദേശത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ മാസത്തിലെ എല്ലാ നന്മകളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വചനം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഷോയും ശിഷ്യന്മാരും ജെറുസലേം തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ വടിയരികിൽ വെച്ച് ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യനെ ജന്മന അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഈ ഷോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത് ആരുടെ പാപം കൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെയോ ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പാപം നിമിത്തമാണോ ഇയാൾ അന്ധനായി ജനിച്ചത് ഈശോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മറുപടിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് കാരണം യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുക അന്ധനായി ജനിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ പാപം നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം നിമിത്തം എന്നായിരുന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നത് ഈശോ പക്ഷെ അതിനൊരു തിരുത്തൽ വരുത്തുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെയോ ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പാപം നിമിത്തമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവനിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രകടമാകേണ്ടതിനാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകടനവുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനിലെ അന്ധതയും ഒരു മനുഷ്യനിലെ വൈകല്യങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനിലെ സഫറിങ്ങും എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ഇൻ ഹിം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരാളിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രകടമാക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനിലെ വൈകല്യമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ഇൻ ഹിം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ചിലരെയെങ്കിലും പരിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരാതികളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിട്ടല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും അവഗണന കൊണ്ടുമൊക്കെ പലരും ജീവിതത്തിൽ 
ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ വൈകല്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ പലപ്പോഴും നിരാശയും അതുപോലെ തന്നെ വേദനകളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനും പുത്രിക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ദൈവം എന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള വലിയൊരു തിരിച്ചറിയും വലിയ ബോധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലും അല്ലേ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മാത്രം ദൈവം ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആകാര ഭംഗിയോ പുറം സൗന്ദര്യമോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ രൂപവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വർഗരാജ്യത്തോടെ ഏറ്റവും ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവകാശമുള്ളവരാണ് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സഭയുടെ ആന്ത്രോപോളജിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാപ്പാപ്പയുടെ കാലം വരെ സഭ ഒരു പരിധി വരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ്റെ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും അളവുകോല് വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രാൻസിസ് മാപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പാപ്പ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ്റെ കഴിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ്റെ സാധ്യതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം ഒരാളെ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വർഗത്തിലെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റാർക്കും അവിടെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മോഡറേഷൻ അൻപത് ശതമാനം മോഡറേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനെൻ്റെ ഒരു സാങ്കല്പികമായ സങ്കല്പത്തിൽ സാങ്കല്പികമായ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അത് നമുക്കൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമല്ല ഇത്രയുമുള്ളവരെ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ യൂണിവേഴ്സൽ ചൈൽഡാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആസാമിലെ ഗോഹട്ടിയിൽ നിന്ന് ത്രിപുരയുടെ തലസ്ഥാനമായ അഗർത്തലയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അച്ഛൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ അതൊക്കെ വളരെ നോർമലാണ് ആയിരം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയാലും നമുക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലേക്കും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എൻ്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിൽ നിന്നൊരു ബഹളം കേട്ടു ഒരു പിതാവ് അല്പം വൈകല്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആരും ഈ കുട്ടിക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല അവസാനം ആ പിതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചു ആ കുട്ടിയെ ഞാനൊരു സൈഡിലിരിക്കുന്നു പിതാവ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഈ കുട്ടി നടുക്കുക അങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സ്വരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവനാകെപ്പാടെ ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം തോന്നി കൊച്ച് ആക്രമിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഭയം എൻ്റെ ഉള്ളിലും തോന്നി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ടാബ് ഓൺ ചെയ്ത് 
അതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കാർട്ടൂൺ ഈ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു ഈശോയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈശോ സക്കേബൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാർട്ടൂണുകളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയത്ത് യാത്ര അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി ഈ യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഈ കുട്ടി ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലും ഈ ടാവിലും ഉമ്മ തന്നിട്ടാണ് ഈ കൊച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് പ്രേമുള്ളവരെ ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുക അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സമൂഹം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇത്തരം കുട്ടികളെ അവഗണിക്കുകയോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരിമിതിയാണ് അവരുടെ പരിമിതിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പരിമിതിയാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് അന്നത്തെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായി നാലാമതായിട്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് പല മാതാപിതാക്കളുടെയും അനുഭവം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു സഹനമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു വാഹനം അനുവദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരു പത്ത് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തത് കാരണം പല മാതാപിതാക്കളും ഇത്തരം കുട്ടികളുമായിട്ട് വല്ലാതെ അറ്റാച്ച്ഡാണ് ഒരിക്കൽ യാദൃശികമായിട്ട് സംസാരത്തിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ഇവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയി ആ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛനിങ്ങനെ ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പല മാതാപിതാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പല മാതാപിതാക്കളെ അവർ എണ്ണി എണ്ണി അനുഭവങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ചില മാതാപിതാക്കളെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മക്കളെ മറച്ചു പിടിക്കുകയും ഡിസേബിളായിട്ടുള്ളവരെ സമൂഹത്തിനെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പരിമിതിയാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരിമിതിയല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നവരുടെ പരിമിതിയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിമിതി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മളെ പരിപാലിക്കേണ്ടവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പക്കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ വിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ വിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ് ഓരോ വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കൽ ഒരു ഗായക സംഘത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആളെൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നില്ലേ ഈ കൊട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തുളുമ്പുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്ത ആനന്ദം തുളുമ്പുമ്പോഴാണ് അവർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മിണ്ടാതെ പേടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി കുർബാനയുടെ സമയത്ത് സന്തോഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഉറക്കെ ബഹളം വയ്ക്കുകയും പാട്ട് പോലെയൊക്കെ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഗായക സംഘത്തിലെ നേതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ നമ്മുടെയൊക്കെ പാട്ടിനേക്കാളും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ മാലാകമാരെക്കാളും വലിയ ഗാനമാണ് ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ആലപിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വികലമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ ആലപിക്കുന്
പിന്നെ ഒരിക്കലും ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് പരാതിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിൽ വിരിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ പരിമളം പരുത്തുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ് എന്ന് മാലാകമാരെക്കാളും സുന്ദരമായ പുഷ്പങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയട്ടെ അവസാനമായി ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മരണത്തിൻ്റെ കാലച്ച നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഏത് നിമിഷവും അത് അടുത്തെത്തും എന്ന അസ്വസ്ഥതയിലും ആണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവും ആദര സ്നേഹനവും പരിമിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മീയമായ പിന്തുണയ്ക്കും സഹായത്തിനുമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് നാം ഇന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതും എസ്കത്തോളജിക്കൽ ആത്മീയതയാണ് യുഗാന്ത്യ ചിന്തയിൽ ഊന്നിയ ദൈവശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അരിയും സർക്കാരിൻ്റെ കിറ്റും കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈശോമറിയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുവാൻ മരണത്തിലൂടെ തുടരുന്ന സ്വർഗീയ വിരുന്നിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകയാൽ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിളി സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം തിരുഹൃദയം എന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തി ഭാവമാണ് ഈശോ തൻ്റെ സഹനത്തിനിടയിലും സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിൽ പിന്നോട്ട് പോയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിമിതികൾക്കിടയിലും സഹനത്തിലും ഈശോയെ പോലെ സ്നേഹം പകരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം പിതാവായ ദൈവവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുമാണ് പ്രത്യേക ദൈവം നമ്മെ ഈ തിരുഹൃദയ മാസത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിമളം പരത്തുന്നവരാകുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ ഒന്നു കരയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തിരുഹൃദയ കാരുണ്യത്തണലിൽ ഒന്നു മയങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാൽവരീനാഥ കരുണാമയ കനിയേണമേ സ്നേഹനാഥ ീനാഥ കരുണാമയ കനിയേണമേ സ്നേഹനാഥ ആ കരതാരി മുഖമുന്നമർത്തി ഒന്നു കരയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തിരുഹൃദയ കാരുണ്യത്തണലി ഒന്നു മയങ്ങ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജീവിത കുരിശിൻ്റെ ഭാരം ഒന്നു താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജീവിത കുരിശിൻ്റെ ഭാരം ഒന്നു താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാൽവരീനാഥ കരുണാമയ കരിയേണമേ സ്നേഹനാഥ കാൽവരീനാഥ കരുണാമയ കരിയേണമേ സ്നേഹനാഥ ൂപത്തിൽ നോക്കി ഒന്നനുദപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നോക്കി ഒന്നനുദപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചെന്നും ഒന്നു ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കരതാരിൽ മുഖമുന്നമർത്തി 
ഒന്നു കരയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തിരുഹൃദയ കാരുണ്യത്തണലിൽ ഒന്നു മയങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാൽവരിനാഥ കരുണാമയ കരിയേണമേ സ്നേഹനാഥ കാൽവരിനാഥ കരുണാമയ കരിയേണമേ സ്നേഹനാഥ ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദർശന ക്ലബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദർശന ക്ലബ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് അഥവാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും